mtazamaji tunatukuza Mwenyezi Mungu kwa kutupendelea upeo na ametuajalia hata akatupa nafasi tena Ijumaa leo ili tukamsikize na tukamsikie leo hii tunaelekea ukingo wa, ki, wa robo hii haswa katika kitabu hiki cha Petro na leo tuko katika Petro kitabu cha Petro cha tatu na mtazamaji ninatumai kwamba mambo yote yaliyosemwa hapa na walimu ambaye alikuwa ni mafunzo makuu nina ninatumai kwamba yamekuwa manufaa katika maisha yako haswa maisha yako ya Ukristo. Leo hii ninaomba kwamba Mwenyezi Mungu akipenda kwamba mambo ya tutakayosema leo leo yakakubadilishe. Kwa sababu kuna mambo makubwa tutakayosema tunakuomba usiende mbali cheza karibu ili ukaweze kumakinika katika somo hili ili Ukristo wako pia ujengeke kwa sababu kila mtu anajiangalia na lazima kila mtu ajue kwamba anakuwa kama Mkristo. Pamoja nami ni walimu ambao watatusaidia katika uchanganuzi. Na leo nikubali nianze na mwalimu wetu Edwin eh, Okoth. Mwalimu Edwin Okoth anatoka Donholm. Karibu mwalimu kwenye kipindi. Asante mwalimu. Ndugu mtazamaji tunakualika. Uwe pamoja nasi katika mdahalo mzima tunapochunguza maandiko kwenye kitabu cha Petero. Karibu. Asante. Na pia mtazamaji tunaye mwalimu wetu Tabnacha Udur. E, mwalimu Tabnacha, siku hizi sasa sijui ni sema unatoka <laughs> mara zamani tulikuwa tunasema anatoka Embakasi lakini alihamia Waiyakiwe. Mwalimu Tabnacha karibu kwenye kipindi. Asante. <laughs> <laughs> Wakubwa hamjambo. Wadogo mmeshindaje? Mtazamaji leo pia tuna bahati mwalimu wetu Karudi. Alikuwa ameenda masomo ale tunaita masomo marefu makubwa sasa amerudi mwalimu wetu kijana Jackton Omondio Dago Junior mwalimu karibu kwenye kipindi Asante <coughs> karibu katika somo la leo mtazamaji Mungu atuongoze kwa yote Amina e, mwalimu Jackton Dago leo kwa sababu umekuja baada ya muda ukitufungulia kwa ombi tutashukuru sisi Tuombe Mungu mtakatifu naishi na kutawala milele zote tunakiri ya kwamba sisi ni wenye dhambi na fahamu zetu na fikira zetu haziwezi kuelewa mambo yako bila uongozi wa Roho wako mtakatifu. Mshushe atusaidie na mapenzi yako yatimike katika muda huu. Kwa kuwa tunaomba na kuamini kwa jina la Yesu Kristo aliye bwana na mwombezi wetu. Amen. Walimu tumeshukuru. Najua eh mimi napenda kusema wiki iliyopita au weekend nilikuwa kule Naivasha. Na watu wakawapa salamu sana Naivasha. Tumezipoka pale site kanisa inaitwa site nilikuwa uh -huh. pale shule inaitwa nini Naivasha High School uh -huh. na je watoto pia wanasema ah tunajua tabnacha hata sawa natuma salamu <laughs> na tunashukuru sana <laughs> na pia nafikiri kuna kwa niaba ya pasta wa Great Rift Rift Valley Gidinji. Conference pasta Gidinji uh -huh. ambaye utizama kipindi hiki sana pia nafikiri nileta salamu zake kwa anasema uh -huh anataka muende muhubiri Eldoret. Nafikiri mmeishi Nairobi sana. Mimi nimempa namba zenu. E, pasta Gibinje atawajulia. Tutaenda mji wa Mabingo huko. Kuna Pasta Rono huko mm. e, Eldoret East. Mm -hmm. Pia nafikiri swahiba wangu sana. Aha. Lakini walimu muhimu zaidi ni kwamba tumefikia katika kitabu hiki cha Petro wa tatu kuanzia mstari wa kwanza hadi mwisho. Na haswa jambo lilo kuwa hapa ambalo linanukuliwa ni siku ya kuja kwake bwana. Mm -hmm. Na tunakuta kwamba kama tunajua kwamba siku ya kuja kwake bwana ndilo tumaini letu. Mm -hmm. Unajua watu husema neno advent adventist um, advent. Mm -hmm. Ni kuja sio. Ujio. E, ujio. Sasa tukisema second advent ama ni ujio wa pili. Na huko ndiko hilo ndio tumaini letu. Mm -hmm. Najua tukikosa tumaini hatuna imani. Amna. Babu imani yetu inajishikilia kwa tumaini letu. Sasa tukikosa tumaini kwake basi hatuwezi kuwa na imani. Utakuwa na imani kwa kitu gani? 
na imani nasema ni matarajio ya mm-hmm. kitu ambacho usichokiona sio mm-hmm. sasa kama una kitu unatarajia basi hauna imani mm-hmm. sasa sikiza walimu ukisoma katika petro wa, wa pili mm-hmm. tatu mm-hmm. petro wa pili tatu e, mwalimu tusomea mstari wa mm-hmm. moja ndio aya yetu ya kukariri inasema inanukuu hivi mm-hmm. basi mm-hmm. Kwa kuwa vitu hivi vyote vitafumuliwa hivyo ndio imewapasa ninyi kuwa mm-hmm. watu wa tabia gani mm-hmm. katika mwenendo mtakatifu eh, samahani wacha mm-hmm. nirudie mm-hmm. basi kwa kuwa vitu hivi vyote vitafumuliwa hivyo ndio imewapasa ninyi kuwa watu wa tabia gani mm-hmm. katika mwenendo mtakatifu mm-hmm. na utaua unajua aya hii inasherehesha aya ya kumi. Mm-hmm. Uh, nafikiri lakini tutachunguza kwa Ndiyo. kindani aya ya kumi uh-huh. na unajua hiyo mada inaanza aya ya nane Ndiyo. lakini kabla tuende kule tunakuta kwamba pengine kwa mkutasari tu mwalimu tabnacha kwa mkutasari tu mtu anayetazamia mambo kama haya anastahili kuishi vipi asante uh, mm-hmm. uh, nadhani tukiangalia historia ya ulimwengu Ndiyo. na hata ukiangalia mtu ambaye hana jambo ambalo linampa tumaini kwa mfano mm-hmm. nichukue mfano mm-hmm. Uh, mwanafunzi kama yeah. sasa wacha nitumie ndugu yangu junior mm. uh, ameenda katika shule kuna maisha anafaa ishi yeah. akiwa pale shuleni mm. kwanza ajikite katika vitabu kwa sababu mm. anatarajia kwamba baada ya kusomeshwa na kufundishwa mambo mengi katika darasa mm. kuna wakati utafika sasa atapewa mtihani wa majaribio ambao baada ya kutainiwa pale atapawa uh, cheti pengine amefuzu sasa mm. uh, napendezwa na jinsi wanavyosema ukienda katika mahafala haya wanakuambia mm. you have been given the power to read and write mm-hmm. sasa umepoa uwezo wa kuandika na kusoma, na kusoma. Mm. lakini ili uweze kufikia pale kuna mambo lazima uweze kuyafanya mm. lazima ujikite katika vitabu lazima uso, lazima ujiendeshe kama mwanafunzi mm. mwanafunzi ni mtu ambaye ye uhusiano wake na vitabu uwezi u uwezi upiga upinga mm. yeye ni mtu anajiendesha hata uki, sasa tukitembea pale mjini naweza kuambia huyu mwanafunzi huyu jamaa anafanya kibarua mm-hmm. utaona hiyo tofauti kwa hivyo ndio vile vile tunapokuja hapa katika masuala haya kwamba mtu ambaye anatarajia kitu fulani mm-hmm. lazima aishi kulingana nao matarajio ukitarajia mshahara mwisho wa mwezi lazima ufanye kazi ambayo itampendeza mkubwa mm-hmm. ndio mwisho wa mwezi asikunyime mgao wako mm-hmm. vile vile tukija katika hali ya ukristo tunapo taka kumsubiri Kristo. Ndio. Tayari alikuja ulimwenguni akatuonyesha jinsi alikuwa anaendesha mambo yake. Mm. Na akasema kwamba mkinipenda mimi mtazishika uh, amri zangu. Mm. Na mkizishika amri zangu mimi nitamuomba baba. Mm. Na baadaye anatoa anatoa mpaka ahadi kwamba mm. nitakuja nilipo nanyi mfanye nini? Mwepo. Mwepo. Kwa hivyo utakuwa vipi kama umeshika nini? Umeshika amri zake, mm. umefata mwenendo wake. Kwa hivyo ndio vile kujikita. Amina. Mwalimu Junior. No. Kuna jambo amesema kwamba Yesu anasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Kuna watu wengi wako katika makanisa ambao wanaogopa kwenda jehanamu. Si, si kupenda wanaogopa kwenda jehanamu. <laughs> Sijui unaweza sema <laughs> uh, katika Wakorintho wa pili, mm-hmm. nadhani ni tano, kumi na tatu, mm-hmm. Paulo anasema upendo wa Mungu mm-hmm. unatubidisha. Mm-hmm. Unajua upendo ni kitu ambacho unakusisimua you know, una unakusukuma una kufanya kitu kwa hiari Kweli. si kwa kulazimishwa mm-hmm. kwa hivyo ikiwa kwa kanisani kwa sababu ya woga mm-hmm. hautafanya mambo kwa hiari mm-hmm. na huduma ama ibada ambayo Mungu anafurahia mm-hmm. ni ibada ya hiari mm-hmm. si ibada ya kulazimisha mm-hmm. si kwa sababu anaambia damu usikule tunda mm-hmm. lakini haondoi ule mti mm-hmm. anauacha hapo hapo uchaguzi ni wala ili adamu wafanye uchaguzi mm-hmm. wa hakika wake mwenyewe mm-hmm. kuachana na mti ule kwa hivyo kama tuko kanisani kwa sababu ya woga unajua biblia inasema waoga waende mbinguni ya yeah, 21 mstari wa 8 wa ufunuo yohana mm-hmm. kwa hivyo tume, ka, kama tuko kwa sababu ya woga na tunafanya mambo haya kwa sababu tunaogopa kifo mm-hmm. basi tayari tushakufa <laughs> tunaishi wafu naam mwalimu Mwalimu Edwin. Naam. Nataka Mwalimu Tabnacha kusomee e, Petro wa pili tatu mstari wa kwanza. Uh-huh. Kuingia katika mada yetu. Inanukuu hivi. Uh-huh. Wapenzi, uh-huh. waraka huu ndi wa pili ni waandiki yao nyinyi. Uh-huh. Katika zote mbili naziamsha ni ya zenu safi uh-huh. kwa kuwakumbusha. Uh-huh. Mpate, pili. mpate kuyakumbuka yale maneno yalionenwa zamani uh-huh. na manabii watakatifu uh-huh. na ile amri ya Bwana na mokozi aliyo iliyoletwa mm-hmm. na mitume wenu sasa mwalimu Edwin naam unajua hapa tunapofika hiki uh, kitabu Petro wa pili tatu mm-hmm. 
Petro hasu ana, anataka kuongejwe kuja kwa Yesu. Ndiyo. Lakini angalia msingi ya nauweka wapi. Mm -hmm. Endelea mwalimu. <laughs> Asante. Mm. Uh, mwalimu jamba mbalo la staili lileweke ni kwamba. Ndiyo. Petero anatueleza ya kwamba ujio wa Yesu. Hata mm -hmm. katika kuja kwake kwa mara ya kwanza. Ndiyo. Ulikuwa umejengwa juu ya metume na manabi. Mm -hmm. Kristo kasema. Mm -hmm. Mnachunguza maandiko mkifikiria na uzima kwamba humo ndani kuna nini kuna uzima Kumbia lakini maandiko haya yanafanya nini yananishuhudia mimi tano mstari wa 39 mtazamaji anastahili kujua tano wa 39 Yohana anachozungumza Paul Petero hapa ni kwamba mambo haya kuhusu kuja kwa Kristo kulitabiriwa tangia mwanzo Tunapoanza kwenye kitabu cha mwanzo mm -hmm. sura ile 49 mstari wa 10 inazungumza mm -hmm. nani Yakobo anaongea juu ya Yuda eh, eh, mm -hmm. unapokuja kwenye kitabu cha hesabu 24:16 ipo pale Yohana mm -hmm. nani ah, Isaya mm -hmm. Isaya amezungumzia 9:6 Isaya mm -hmm. 7 mm -hmm. kwa hiyo anachojaribu kusema Petro ni kwamba ndiyo tunazungumza kuhusu kuja kwake Kristo ndiyo. lakini sio tukio ambalo ni geni mm -hmm. ni tukio ambalo limekwisha kushuhudio mm -hmm. na kwa sababu amekuja katika mwili wa binadamu kwa mara ya kwanza mm -hmm. ambayo Yohana anasema kwamba Yohana 1:14 mm -hmm. ya kwamba nao mwili ukafanyika kwa nini nani ukafanyika kwa mwili mm -hmm. tukamuona na utukufu wake kama utukufu wa nani wa 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 mwana wa, 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 wa Mungu mm -hmm. kwa hiyo anashuhudia ya kwamba hata kuja kwake katika mwili mm -hmm. manabii walikuwa wamezungumzia mm -hmm. kwa hiyo anapojataka sasa kujenga msingi Ndiyo. kuhusu kuzungumza kuhusu kuja kwake Kristo mm -hmm. sio jambo jipya analozungumzia mm -hmm. kwa njia nyingine ni kwamba anajaribu kutulinganisha katika maandiko katika agano la kale mm -hmm. yanayotukia katika agano jipya mm -hmm. kwa hiyo yaliyotabiriwa pale sasa nakuwa mambo halisi katika nini katika kitabu cha agano jipya mwalimu Ma tabnacha mm -hmm. nafikiri pia Petro ni kama anasema hapa ni kama anasema pia kwamba kuna mambo mengine pengine anasema kando na agano la kale. Uh -huh. Pengine anasema kuna kuna ingawa tutaingia katika waongo lakini uh -huh. ni kama pia anajaribu kusema haya ndio dhabiti msiyasikize mengine. mengine. Asa, uh -huh. nadhani Petro anajaribu kujenga ni kama ushahidi. Uh -huh. e, jinsi mwalimu Edwin ameweza kueleza hapo kwamba ni mambo ambayo tayari yalitabiriwa kwa sababu uenda ikawa muda umepita watu wamesubiri kwa sababu ni mambo yalianza ku e, nakiliwa na unajua pia huku kukumbushwa ni muhimu kwa sababu Sana. hata wakati Kristo anapokuja ulimwenguni mm. anapozaliwa mm. wale ambao walikuja kumpokea walikuwa watu wa mashariki hata mm. si mama juzi wale kwa sababu mm. ma, 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 makuhani walikuwa wamelala mm -hmm. wao wanangoja e, mtu mkubwa ambaye atakuja kupiga warumi kwa hivyo unaona mm -hmm. kwamba Petero anaona umuhimu wa kukumbusha hawa watu kwa sababu wenda ikawa wakawa wamesahau kama wale makuani wa ule wakati. Mm, mm. Wakadhani pengine tulikuwa tunatarajia mtu mwingine mkubwa zaidi mm. lakini Petero anarudi katika maandiko anawaambia huyu Kristo ambaye alikuwa amenenwa eh, katika agano la kale ndio huyu huyu ambaye tunaeleza habari zake. Mm -hmm. Kwamba yale mambo ambayo Musa aliongea kina Abrahamu walinena kina Mika walinena haya ndiyo mambo ambayo Kristo anakuja kushuhudia. Mm -hmm. Kwa hivyo anajaribu kuanisha Maswala haya ya, ya manabii wa kale Ndiyo. na kuanisha pia na mambo ambayo Kristo alikuja kuyatenda. Katika katika Yohana 21 mm -hmm. 15 na 16 mwalimu Junior. Na. Biblia nasema basi walipokwisha kula Yesu akamwambia Simoni Petro, "Je, Simoni wa Yohana, wewe wanipenda kuliko hawa?" Akamwambia, "Naam. Bwana wewe wajua kuwa nakupenda." Akamwambia, "Lisha wana kondo wangu. Mm -hmm. Alafu mstari 16 anasema akamwambia tena mara ya pili, Simoni wa Yohana, wanipenda? Akamwambia, "Ndio Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda." Akamwambia, "Chunga kondo zangu." Sasa si wana. Mm -hmm. Alafu mstari 17 anasema akamwambia mara ya tatu, "Simoni wa Yohana, wanipenda?" Petro alihuzunika kwa vile alimwambia mara ya tatu, "Wanipenda." Eh, akamwambia, "Bwana, wewe wajue yote." Mm -hmm. Wewe umetambua ya kuwa na kupenda. Nakupenda. Yesu akamwambia, "Lisha kondoo zangu." Petro anaishi katika wakati ambapo mafunzo ya mm -hmm. mafunzo ambapo, mafunzo potovu ya mikithiri. Mm -hmm. Kwa hivyo anajaribu kuanza kutofautisha Ndiyo. baina ya mafunzo yake na mafunzo yale potovu. Mm -hmm. Baina ya utume wake na wale mitume waongo. Ndiyo. Na ndio sababu unafurahia hiyo aya ambayo umerudisha. Mm -hmm. Tuno, tunaona ya kwamba Kristo ndiye nampa Petro jukumu. Mm -hmm 
na namwambia Petro kuna watu wangu kule nje Yohana mm. 10 kondoo wengine nao ambao siwezi mm -hmm. zikia yeah. nenda watafute walete mm -hmm. wakishaletwa wanakaa ni kama wana kondoo mm -hmm. wanafaa kupatiwa mambo mepesi mepesi kwanza yeah. ili waendelee kukua katika yeah. imani sasa wanaitwa wana wana kondoo kondo, yeah. kuna kimo fulani wakifika mm -hmm. si wana kondoo tena ni kondoo ni kondoo ndio sababu anasema sasa chunga kondoo zangu na mm -hmm. <laughs> si wana kondoo tena mm -hmm. kwa hivyo nadhani kama 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 mitume na manabii wa siku za mwisho mm -hmm. tunafaa ku angalia jinsi ambavyo tunahudumia yeah. kondoo za Mungu. Mm -hmm. Kwa sababu unapata mara nyingi tunachukua mafundisho yote tu bila kupima mm -hmm. na tunalimbikizia watu, mm -hmm. hatutaki kujua kimo chao kimo cha chao imani ni kipi. kipi. Yeah. Hatutaki kujua uwepo wao wa kuelewa mambo ni upi. Tunasema wataelewa tu. Naam, sisi bora mm -hmm. tumemwaga tu. Mm -hmm. Nadhani tunafaa kujirudi kidogo na sisi kama wa Kristo mm -hmm. na tuweze kubadilisha mbinu kidogo. Ndiyo. Ndiyo tumepewa mamlaka na Mungu. Mm -hmm. Tumepewa uhusia huu tuende tuwalete watu. Ndiyo. Lakini tujue ni kiwango kipi mm -hmm. tunamfungulia mtu nini. Amina. E, Mwalimu ma Tabnacha, najua Biblia imetuambia tuwe wa pole. E, kama nini? Kama, 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 kama njiwa. Kama huo eh. Yeah. Alafu tuwe nini? Wenye busara kama nyoka. Kama nyoka. Yeah. Nyoka na busara sio. Mm. Ni Yesu alisema sasa. Alisema. Na ndiye aliyemuumba. Mm Hebu -hmm. tusomee mstari wa tatu na wa nne wa Petro wa pili tatu. Petro wa pili tatu nne inasema tatu na nne. Tatu na nne. Mm. Mkijua kwanza neno hili ya kwamba katika siku za mwisho mm -hmm. watakuja na dhihaka zao mm -hmm. watu wenye kudhihaki. Mhm. Mm Uh, wafuatao tamaa zao wenyewe mm -hmm. nne na kusema mm -hmm. iko wapi ahadi ile ya kuja kwake mm -hmm. kwa maana tangu hapo babu zetu walipolala Ndiyo. vitu vyote mm -hmm. vitu vyote mm -hmm. vinakaa hali hiyo hiyo mm -hmm. tangu mwanzo wa kuumbwa sasa <laughs> Kwanza wacha tuanze na wale wata, wanakuja kudhihaki sio? Halafu mm -hmm. Biblia inasema wanaishi katika tamaa zao. Tupe habari yake mwalimu Tobrash. Asante. Tunapoingia katika swala zima la watu wa kudhihaki. Mm. Petero ameona hiyo tabu. Mm -hmm. Ameanza sasa kui, kui, kui kupambana nayo katika yeah. ya tatu. Uh -huh. Kwamba sawa tumeaidiwa kwamba Kristo anakuja. Mm. Na imeandikwa kuanzia Mambo yake yameandikwa tangu agano jipya. Ndio. Agano la kale. Imefululiza mpaka sasa. Mm. Lakini bado hata dalili ya kurudi kwake haipo. Haipo. Huenda yeah. watu wakachibuka sasa. Mm -hmm. Watu wenye mizaha, mm. watu wenye kudhihaki mm -hmm. ambao sasa watakuja wakianza kuuliza, mm -hmm. tuliambiwa haya mambo. Mm -hmm. Kitambo. Na tunaona kwamba hakuna kitu kina. Hawana ile tamaa ya kuja kwake mara ya pili tena imeisha. Hai kwa sababu mm -hmm. unajua mimi na Nataka niulize hivi. Kwa sa, unaposoma hili fungu, mm. Petero anasema kwamba wataibuka. Mm. Hawa watu wanaibuka wapi? Mm -hmm. Wenda wakaibuka hata kati yetu. Ndani. Mm -hmm. Kwa sababu asiyejua ataibuka vipi na ajili. Asijua, mm. asiyejua ukweli. Mm. Ata ataamua ata, ata, aje awachane na huo kweli. Mm. Kwa hivyo inamaanisha kwamba huyu ni jamaa ambaye alikuwa na hilo tumaini miaka mm -hmm. ya nyuma. Mm -hmm. Alihubiri kwa nguvu, mm -hmm. ali, 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 aliekeza mali yake pengine hata kwa injili. Kweli. Lakini baada ya miaka kama ishirini hivi amekuwa mkubwa anaona jambo alitendeki mm. na aliambiwa hivi visa tangu akiwa mdogo katika mm. haya madarasa ya watoto Ndiyo. sasa amekuwa mtu na familia yake mpaka ana wajukuu mm. wenda hawa ndi watu wanaibuka kwa hivyo si eti watu wataibuka kutoka nje wenye dhiaka wenda wakaibuka hata kati yetu mm -hmm. e, leo kwa mfano miaka ishirini e, lakini naomba isiyo hivyo mm. e, kwamba mwalimu Edwin leo amke aseme ah huyu e, Yesu arudi leo umetumia Edwin <laughs> <laughs> Huyu <laughs> Yesu arudi wacha mimi niende niendelee na biashara zangu. Mm. Kwa hivyo hawa ni watu wanaibuka. Kwanza tuelewe kwamba ni watu wanaibuka hata kati yetu, ni watu ambao wamechoka. Mm -hmm. Na wataleta huu mzaha mm. mpaka wanasemanga waswahili kwamba mzaha mzao utumbukia usaha. Mm. Kwa, kwa hivyo wat, wataleta mzaha fulani mm. na itafika kiwango sasa katika hali yao ya kuchoka. Katika hali yao ya kuchoka. Ndio. Kuna wengine hata sasa wataanza kufikiria. Pengine tungeweka siku. Waanza kuacha pa wajoli wao. Eh. Mm -hmm. Mwalimu Edwin. Naam. E, nafikiri kwa kuendelea tu na mwalimu mwalimu Tabnacha maacha. Tupe mifano ya watu waliochoka. Katika katika Biblia nzima nafikiri mm -hmm. kuna watu walingoja wakachoka. Wa, wapo wengi mwalimu. Na unajua zamani kulikuwa na mifano ya kuja kwa Yesu mm -hmm. katika agano la kale. Asante. Mm. Mwalimu anapoangalia mwanzo kwenye kitabu cha Zaburi sura ile ya kwanza mstari wa kwanza mm. inazungumzwa kuhusu heri yule 
Mm, mm. Alafu asiye keti kwenye kikao cha kina cha wapumbavu cha wapumbavu na wenye mzaha. Mm. Kwa hiyo tunapozungumza hapa kuhusu wenye mizaha. Mm. Ndiyo mifano tuko nayo mingi tu katika Biblia. Ndio. Mm, Kuna vitu vingi ambavyo binadamu katika hulka na katika tabia yao. Mm-hmm. Subira utaelewa kwamba ni moja wapo ya tunda la nini. Mm-hmm. Tala roho mtakatifu. Mm-hmm. Kwa hiyo si tabia yetu mm-hmm. ya asili kuwa wenye nini? Wenye subra. Ndio. Mm-hmm. Katika Biblia kwa ujumla tunapoangalia watu wamekuepo wengi. Mm-hmm. Wameangalia katika subira vitu vingi wakaona kwamba hawata hawataweza. Mm-hmm. Mfano wa kwanza Musa amekwenda mlimani Ndiyo. na wana wa Israeli. Hiyo ni kutoka 32. Mm. Katika sura 15 wameimba wimbo kabisa, wimbo wale wa Musa. Yeah. Na ni Miriam kaongoza kwa shango na migelgele wimbo wa ukombozi. Na nabii. Eh nabii huyu. <laughs> kwa hiyo anapokwea mlimani wakasema ah Huyo Musa huyu aliyekuwa mlimani hatuna habari kama kumetokea yeah, nini. Yeye amekufa. Kwa hiyo basi tutengenezee miungu waliotoka katika nchi ya Misri. Mm. Mm. Katika kule kusubiri kwao wakati ambapo sasa wanaona Musa hawezi kabisa wana vigelegele na shango basi ndio Musa anateremka toka wapi? Toka mlimani. Washaharibu kila kitu. Aha. Mm. Sauli amekwenda kwenye vita. Mm. Akafanya mambo yake mengi kisha akaambiwa kwamba nenda mlimani mimi nitakuja mm. na nabii Samuel. Ndio. Anapoenda pale akaona kama kama kwamba Samueli amekawia. Mm. Akaamua mwenyewe kutoa kafara. Mm-hmm. Anapomaliza kutoa kafara pap. Yaani Samueli wa kwanza kumi Ndio mm-hmm. Samueli wa kwanza kumi mm-hmm. Ndipo anapoingia nani? Anapoingia Samueli. Mm-hmm. Na sio hapo peke yake. Hata katika agano jipya tuna mifano ya watu wengi waliosubiri. Mm-hmm. Tuna wanawali kumi katika kitabu cha Mathayo mm-hmm. 25. Ambapo wote wanamsubiri bibi harusi bwana harusi huyo mmoja. Mm-hmm. Wote wakalala. Mm-hmm. So katika kule kusubiri kwao kukawa mm-hmm. kugumu, wote wakasinzia Sasa, wapumbavu. Hapo ndio nataka tu. Unajua <laughs> mm-hmm. umegusa mahali. Mm-hmm. Biblia haikusema mm-hmm. wale wenye werevu ama wenye hekima ndio waliolala imesema wote wote sasa kumaanisha kuna hatari fulani tunaongea katika kusubiri eh, <laughs> sasa nafikiri tutaingia katika hiyo hatari acha tutaongea juu yake lakini sasa kuna mwalimu mwalimu junior no. tukiangalia katika katika mwanzo sita mm-hmm. Mungu anaambia nu mm-hmm. atengeze safina ndio hebu tutafutie kusubiri hapa mm-hmm. nu huwa anapiga injili zaidi ya miaka 120 mm. na na watu ambao walianza kufanya kazi na yeye wanachoka wengi ndio. wanachoka ndio. na wanaachana na yeye na Medusela wakafa wanarudi mm. kwa mambo yake ndio. na inakaa ni kana kwamba mm-hmm. hali ni hivyo hivyo ilivyo mm-hmm. lakini siku ambayo kila mtu alitoroka nuo akabaki na watoto wake peke yake ndio. basi ndio siku mlango ulifungwa mm-hmm. na ndio siku mvua ilianza kunyesha mm-hmm. kuna kipengele fulani katika aya aya hiyo ya nne mm. wanasema yani nikiweka niki tu kwa mawazo maneno mengine haraka haraka mm. wanasema niko au, au watu ambao wana wako, watu wa mzao wanasema mm. dunia iko jinsi ilivyo mm. tangu uumbaji mm. mwalimu mm. ni uongo <laughs> kwa sababu siku ya garika siku ya garika dunia ilifanywa upya mm. kwa sababu dunia iliharibiwa yote, yote na ikafanywa upya kwa hivyo dunia haiko jinsi ilivyokuwa watu mm-hmm. wamekufa ukiangalia kisa cha Lazaro ndio mm. watu wanatuma habari mm-hmm. kwa Yesu Yesu njo Lazaro mm-hmm. ni mgonjwa mm-hmm. Yesu anafanya mambo yake mm-hmm. Lazaro anakufa siku ya kwanza siku ya pili siku, siku ya tatu ndio iwaje Yesu kwa hivyo kwa mtazamo wa watu mm-hmm. Yesu amechelewa no. Lakini kwa mahesabu ya Yesu huo ndo wakati mwafaka. Mm-hmm. Kwa hivyo kuna athari hapa mm-hmm. ya, ku, ya, ya, ya kujikita kwa hao wapondaji na watu wanaodanganya kwa sababu mm-hmm. ni, ni mambo ya kimtazamo. Mwalimu Jinsi... nataka uingie katika Waebrania kumi. Jin... Mm-hmm. Na, na hapo. <laughs> kwa sababu unajua jinsi tunavyoangalia sisi uh-huh. ni tofauti na jinsi Mungu anavyoangalia. Mungu anawaambia Adamu uh-huh. ukila tunda hili uh-huh. siku ambayo utakula tunda hili hakika uh-huh. utakufa. Hakika utakufa. Uh-huh. Adamu anaishi miaka zaidi ya mia tisa uh-huh. baada ya kula tunda. Ndio. Lakini hatimaye uh-huh. anakufa na I nadhani ni 960. Uh-huh. Hafiki miaka elfu moja. Uh-huh. Petro anasema kwamba kwa Mungu miaka elfu moja ni kama siku, moja. siku. Mm-hmm. na siku ni kama mm-hmm. miaka elfu moja. Kama kwa hivyo mta- mbele sana mtazamo wa Mungu <laughs> na mtazamo wetu <laughs> ni tofauti kwa hivyo tusiwe mm-hmm. watu ambao tunataka kumlimpikizia Mungu mitazamo yetu mm-hmm. na tunataka kufanya mambo kulingana na mtazamo wetu kwa sababu wa Ibrania kumi ambayo umetaja inasema mm-hmm. Mungu hakawi mm-hmm. mm-hmm. 
lakini tunaona kwa mtazamo wetu tunaona amekawia tunaona kama amekawia sasa e, 37 hebu uh-huh. ingiza na 38 na ingiza na 37 kisha niende katika hii mifano uh-huh. uh, inasema hivi 37 kwa uh-huh. kuwa waibrania uh, 37 kama mtazamaji Ndiyo. kwa kuwa bado kitambo kidogo sana uh-huh. yeye ajaye atakuja, atakuja na hata wala hatakawia Ndiyo. lakini mwenye haki Ndiyo. wangu Mm. ataishi kwa imani mm-hmm. naye akisita sita mm-hmm. roho yangu haina furana hebu waanisha wewe maneno mwalimu ametoa mfano wa Musa mm. ametoa mfano wa Samueli ametoa mfano wa wanawali kumi mm. na napendezwa na jambo moja mm. kwamba licha ika, ingawa hawa watu walikuwa nakaa ni kama wamekawia kuja mm. lakini hatimaye alikuja 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 mm-hmm. Samueli alikuja ah. uh, Musa alifika mvua mm-hmm. uh, garika ilishuka garika ilishuka <laughs> kwa hivyo unaona kwamba licha ya kuwa inakawia mm-hmm. inakuja ndio maana anarudi katika Waebrania mm-hmm. maneno ambayo yamenukuliwa na Habakuku yamenukuliwa na Paulo mm-hmm. anasema kwamba watu wangu wataishi kwa imani ndio mm-hmm. na tena ni kama Mungu anaomboleza hapa kwamba basi wakisita sita mm-hmm. Hata mimi pia ni kama nitakuwa sina furaha nao. Kwa, kwa hivyo Mwenyezi Mungu anatarajia kwamba mm-hmm. tuwe watu wenye subra. Nadhani mwalimu kuna, kuna ni... jambo moja mwalimu nataka muniambie mune, hapa. Mm-hmm. Kwamba eh, hisia za dhambi ama za kutaka kutenda dhambi huenda zikaleta mafunzo potovu. Nafikiri ndio lesoni kubwa tunajaribu kuambiwa hapa. Nafikiri hata aliyeandika ameandika ameuliza ame ikiwa swali pengine ni jaribu kuisema hivi na watu wa mzaha mm-hmm. eh, kwamba hisia za dhambi huenda zikaleta uh, upotovu zinaleta haja mm-hmm. kwanza ni, 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 ni jaribu tu kujiuliza swali kisha nijibu mwenyewe kwamba mm-hmm. inafikaje fikaje mm-hmm. mpaka tunakuwa na watu wa mzaha mm-hmm. ah watu wa mzaha wanatoka hapa kwa hivyo huenda ikawa vile tulisema huu ni mtu amesubiri akachoka mm-hmm. kwa sababu amechoka anaanza kujiingiza katika mafundisho mapotovu. Mm-hmm. Wenda ikawa hata kabandika siku. Mm-hmm. Akasema Kristo anarudi e, e, Disemba mwaka 2025. Mm-hmm. Kisha ikinafika 25 hiyo Disemba Kristo haji. Mm-hmm. Huyu jamaa atakuwa na msongo. Wale watu wake watakuwa na msongo. Nadhani kuna ni visa vitumeambua hata nyuma watu walipanga siku mm-hmm. wakati iligonga mwamba wengine wakaja wakasema alikuja kiroho mwalimu mm-hmm. <laughs> <laughs> junior mm-hmm. naona ni kama unataka ku ama hapo eh, hapo tu yeah. alipo mwalimu mm-hmm. mathayo 25 mm-hmm. wanawali kumi wanaenda katika sherehe ya harusi ndio kisha wanalala wote mm-hmm. tofauti ni nini mm-hmm. kuna wale walikuwa na akiba ya mafuta ndio kuna wale hawakuwa nayo mm-hmm. kwa hivyo hao walikuwa na akiba ya mafuta ni wale ambao walikuwa wamejaziwa roho mtakatifu ndio kwa hivyo ukiwa umejaziwa roho mtakatifu basi huwezi kuwa na wadhi haki mm-hmm. lakini hawa ambayo wanavutwa na tamaa zao wenyewe wanaongozwa na tamaa zao wenyewe mm-hmm. si tamaa za Kristo na za mbingu mm-hmm. ndio watu ambao hawana roho wa kutosha mwalimu ma, ma, mwalimu Edwin no. kuongezea kwa yale wamesema mm-hmm. kuna jambo pia na, najaribu kufikiria mimi mm-hmm. huenda huku kutaka kufanya dhambi ndio kumefanya hata tuna makanisa mengi uenda huku kutaka kutenda dhambi unajua nafikiri unaelewa na ile kiafi mwalimu kitabu cha kitabu cha mambo ya walawi mm-hmm. kumi mstari wake wa kumi. ndio ndicho chanzo cha watu kufanya mzaa mm-hmm. kwa sababu mwalimu naomba utusome hapo mm-hmm. mambo ya walawi kumi. kumi. ndio na alafu tujenge msingi kwa swali ambao unauliza hapo mm-hmm. alafu muharakisha walimu mm-hmm. masai yetu yameisha kisha mm-hmm. mpate kupambanua mm-hmm. kati ya yaliyo matakatifu mm-hmm. na hayo yaliyo ya siku zote mm-hmm. na katika yaliyo najisi na hayo yaliyo safi aachie pale mwalimu swala hili zima kwenye kitabu cha mambo ya walawi Ndiyo. inazungumza kuhusu wana wawili mm-hmm. wa Haruni mm-hmm ikianza msara wa kwanza uh-huh. mm. ambao katika kuwa koo wamekuwa kimwona baba yao akitoa mm. kafara mm. mambo matakatifu yalikuja kuwa kawaida mm. kwao mm. kwa hiyo hata walipoenda kutoa kafara hawakuona tofauti mm. kati ya moto mtakatifu na moto wa kawaida mm. kwa hiyo walipochukua moto wakisema kwamba moto ni moto mm. basi moto halisi ulitoka kwenye madhabau kiberiti ya kawaida uh-huh. mm. moto halisi ukatoka kwenye madhabau mm. ukawateketeza mm-hmm. na jaribu kuzungumza nini Strange hapa man. ndipo mzaa sasa unapoanza mm. kuingia mm. wakati ambapo tunashindwa kutofautisha mambo matakatifu na mambo ya kawaida mm. tukianza kutumia vitu vitakatifu katika matukio ya kawaida mm. ndipo sasa mzao unaanza kuingia mm napokuja katika application mm-hmm. ya maandiko pengine kujibu swali kwa nini makanisa mengi mm. tumechukua biblia 
tukaitafsiri kwa jinsi tunavyotaka sisi ndio kinyume na vile ambavyo petro anazungumza mm. ya kwamba hakuna unabii unaofasiriwa kwa matumaya ni mm. kwa, kwa, kwa manufaa ya, ya mtu mmoja mm. kwa hiyo tunapochukua mambo ya kitakatifu kwa njia ya mzaha mm. sasa tunaweza tukabuni Mm. wale wenzetu kule kwetu wakasoma huo mtakapokwenda katika uh, msisalimie watu mwambie amani iwe kwenu mm. ndio leo hii mkutana wao mm. salamu hamna mm. maana wamechukua hicho kifungu katika na wakatafsiri katika nini katika mm. jinsi wanavyopenda mm. kwa kifupi ni kwamba Mungu anakusudia na kuna kuna watu mwalimu ambao wanasema Yesu eh, ngao hapo tutaingia maliza mwanzo hapo <laughs> kuna utamu nataka ongea zaidi kwa, kwa, kwa hiyo <laughs> kinacholeta mzaha mm. ni pale ambapo tumekuwa katika dini mm -hmm. tumefundishwa yanayotupasa kujua mm -hmm. lakini tumeanza kuyazoea mm -hmm. yakaonekana kuwa ya kawaida mm -hmm. hapo ndipo sasa ule ukengofu unapokuja amina mwalimu junior no. nataka urudie pale pa miaka elfu moja. Mm -hmm. tunakuta tunaambiwa petro anasema pale kwamba eh stare wanane ule e, nini siku moja mm -hmm. ni kama mm -hmm. miaka elfu moja. Mm -hmm. Sasa turudishe tena Mungu alisema katika mwanzo mbili kumi na sita. Mm -hmm. Akaambia Adamu kwamba ukikula kwa tunda kwa tunda la mtu ulio katikati ya bustani mm -hmm. hakika utakufa. Mm -hmm. Na hiyo siku siku alipokula watu wanasema haikula hiyo siku lakini hakufa. Hebu tupe mtazamo ambao pia tunaweza eleweka na. Uh, Zaburi tisini mstari wa 4. Mm -hmm. Inasema miaka elfu moja katika macho ya Mungu Ndiyo. ni kama jana. Mm -hmm. Wakati wakati miaka elfu moja inapita mm -hmm. kwa Mungu ni kama jana tu. Yaani ni kama mtu anatofautisha baina ya usiku mm -hmm. na mchana. Mm -hmm. Kwa hivyo kwetu miaka mm -hmm. elfu moja ni muda mrefu sana kwa mm -hmm. mtazamo wetu. Mm -hmm. Lakini kwa mtazamo wa Mungu miaka elfu ni kama siku. Ndio. Kwa hivyo tusiseme ya kwamba Mungu anachelewa mm. kwa sababu Adamu alipoambiwa utakufa leo hakufa hiyo siku alishe miaka mm. 960 zaidi. Mm -hmm. Na Petro ana, anasafisha vizuri anasema mm -hmm. Mungu ni mwenye subira mm -hmm. ili tuweze kuokoka sisi mm -hmm. mm -hmm. Kwa hivyo tunapoona ni kama yeye amechelewa mm -hmm. yeye ni subira kwake ni subira mm. kwetu inakaa kutaingia hapo hapo ndio tunaingia saa hii hapo hapo kuna maneno lazima muyaseme walimu sasa alivyosema mwalimu mwalimu junior kwamba mm. ni kweli kwamba huenda siku ya Mungu aliyoambia okay, Adamu okay, utakufa hakika haiko imeisha mm -hmm. kwa miaka ya Adamu yote 960 Haiko ime siku haiko imekwisha. Jared aliishi 962, Methuselah 969. Mtu aliyeishi Bado siku moja ya Mungu haijaisha. Sasa ile siku aliyosema mtakufa hakika walikufa katika siku hiyo. Ndio. Nafurahia sana mambo haya. Sasa walimu pia ni kuingependa ku tusomee mstari wa nane mpaka wa kumi. inanuku hivi. Lakini wapenzi msilisahau neno hili kwamba kwa bwana siku moja ni kama miaka elfu, mm. na miaka elfu ni kama siku moja ndio bwana hakawi kuitimiza hadi yake mm -hmm. kama wengine wanavyodhani kukawia mm -hmm. bali uvumilia kwenu maana apendi mtu yoyote apotee mm -hmm. bali wote wafikilie toba ndio e, msari wa kumi. lakini siku ya bwana mm -hmm. itakuja kama mwivi mm -hmm. katika siku hiyo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu mm -hmm. na viumbe vya asili mm -hmm. vitaunguzwa na kufumuliwa mm -hmm. na nchi na kazi zilizomo ndani yake zitateketea walimu mutaniacha mm -hmm. kidogo ni seme kitu mm -hmm. alafu tuingie katika katika sehemu inayofuata uh, unaruhusiwa tunasikia biblia inatuambia kwamba e, imetuambia muda mwanzo mm -hmm. anasema mungu hakawii Mm -hmm. kutimiza Kama na tunajua kutimia. kwamba Mungu alipoweka tangia mwanzo alisema siku ya kwanza ya pili ya tatu ya nne ya tano ya sita pumzika mm -hmm. na tunakuta kwamba tunapoangalia kutokea kwa Adamu mpaka kwa Abraham mm -hmm. miaka elfu mbili mm -hmm. kutoka kwa Abraham mpaka kwa Yesu miaka elfu mbili mm -hmm. kutoka kwa Yesu mpaka sasa tulipo miaka elfu mbili mm -hmm. sita, e, tuseme na kumi na sita mm -hmm. e, kumi na saba tuseme mm -hmm. lakini ukiangalia katika katika kalenda ya kule 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 kule, kule mahali ilitoka mambo haya yalitoka mm -hmm. tunakuta kidogo imepita kwa sababu kalenda yao fupi mm -hmm. kwa sababu haifiki kuna 31 moja ngapi hizo kwa hawa hawa 30 kila mwezi eh 30 tu mm -hmm. sasa ukiangalia ukiangalia katika mfululizo huo tunaweza ona kama miaka pengine imeisha elfu sita na ishirini kwa sababu itakuwa imeongezeka kidogo mm -hmm. na sasa tunajua kwamba 
sita ikiisha ya saba tipumziko sasa tunarudia katika matarajio na mtazamo tunajua pengine ilikuwa miaka yetu ishe na elfu sita. lakini mm. sasa shida ni moja hatujui siku atakayerudi mm. na alisema siku hizo sipofupishwa mm -hmm. hata Anna. mpata mtu hata mm -hmm. Hasa jambo ambalo nataka kusema mm. haswa kama, kama wenzetu wa Jehovah Witnesses mm. ambao wanasema mm. Yesu ashakuja unajua unasema mm. ashaingia mm. kwa ndani yetu mm -hmm. kwa sababu atakuja kama mwivi mm -hmm. Biblia hapa imesema siku Haidia. ya kuja kwake ah, mwana wa Adamu itakuja kama mwivi. Haijasema Yesu, Yesu atakuja kama, kama mwivi. Mm -hmm. Imesema ni siku, siku. ndio itakuja kama mwivi. Maana yake Mathayo 28:36 katika siku siku hiyo hakuna ijua haijuae wala malaika ila Mungu pekee. Sasa ndio tunajua kwamba oh kumbe ni siku ndio hatuijui ndio sababu siku itakuja kama mwivi. Sasa mtu asituambie ah ni Yesu atakuja yesu kama mwivi ah ah ni siku. Uh -huh. Jambo lingine na walimu ningependa kusema ni hili kwamba katika tuliposema hapo mstari wa tatu na wanne tukasema kwamba tutakuja na wale ambao wamezaha ambao watasema si dunia bado iko sawa tu lakini tumeambiwa kwamba dunia itakunjwa kama ukurasa dunia itachoma sasa kumaanisha basi lazima tubadilishe maisha yetu yafuatane na nini yafuatane na mawazo ya kujua kwamba siku hiyo dunia itafanya nini itakunjwa juu kama 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 mwalimu kama kama Yesu akija dunia itakunjwa na mseme ameshakuja kwa ndani yetu sasa tuna tutakuwa tunaongea nini hata tunasubiri nini Tut, tutakuwa tunasubiri nini sasa kumbe kutokuja kwake kumechelewa kwa sababu moja tu mm -hmm. Yanasema mstari wa tisa mm -hmm. ni kwa sababu anataka watu waokolewe mm -hmm. wasije wakapotea sasa Mwalimu Edwin kuna mstari wa 12 pia. Hapo ndio nataka tuingie. Mm -hmm. Sasa ni so, tusomee 11 mpaka 13. Mm -hmm. Alafu walimu mtachanganya mpaka 17. Sawa. 11 inanukuu hivi. Mm -hmm. Basi mm -hmm. kwa kuwa vitu hivi vyote vitafumuliwa hivyo mm -hmm. imewapasa ninyi kuwa watu wa tabia gani mm -hmm. katika mwenendo mtakatifu mm -hmm. na utaua. Mm -hmm. 12 mkitazamia hata ije siku ile ya Mungu Ndeo. na kuimiza ambayo katika hivyo mbingu zitafumuliwa mm -hmm. zikiungua mm -hmm. na viumbe vya asili vitateketea mm -hmm. na kuyeyuka mm -hmm. 13 mm -hmm. lakini kama ilivyo ahadi yake mm -hmm. mnatazamia mbingu mpya mm -hmm. na nchi mpya ambayo mm -hmm. haki yakaa ndani yake Mwalimu Edwin. Asante. Nafikiri unganisha na Mathayo 24:43 mm -hmm. kwamba angejua msimu wa mwizi. Asante. Mm. Katika kitabu cha Mathayo Yesu anazungumza kuhusu wafanyikazi wawili wanaomsubiri bwana wao. Ndio. Mmoja anasema kwamba mimi sijui kama atakuja lini. Lakini jambo la msingi ni kwamba mimi nitajiandaa mm -hmm. wakati wowote mm -hmm. ule atakapokuja mimi nitakuwa tayari. Mm -hmm. Wa pili akasema huyu bwana amekawia. Mm. Kwa hiyo akajifanya bwana, akajifanya mm. kibaraka kivyake. Mm. Mm. Katika kuhusiana na wale wenzake akaanza kuwadhalimu. Mm -hmm. Kwa hiyo jambo ambalo linazungumziwa hapa mwalimu mm -hmm. ni kwamba umesema vizuri. Siku hatujui. Mm. Lakini hakika ni kwamba hiyo siku atakapokuja mm. itajulikana. Mm. Maana kama mbingu zitakunjwa kama kurasa na zitakuja kutoweka, mm -hmm. hakika itajulikana. Mm -hmm. Kwa hiyo jambo la msingi siri. Yezi kwa siri bila shaka. Mm -hmm. Maana mlio wa parapanda ya tarumbeta mm -hmm. alafu na misingi. Kwa hiyo jambo ambalo ninazungumzia hapa ni kwamba anapokuja Kristo mm -hmm. pamoja na kwamba ile siku kwetu imesitirika mm -hmm. japokuwa dalili zipo. Mm -hmm zinazodhihirisha ya kwamba yuaja. Mm. Ijapokuwa imesitirika basi ndo swali pale inatupasa sisi tuishije tuishije katika mm. kule kusubiri. Mm -hmm. Laiti kama tungelikuwa kama yule mfanyikazi akasema pamoja na kwamba sijui ajalini mm -hmm. lakini mimi nitaishi katika uangalifu na subra mm -hmm. ili ya kwamba wakati wote huo Ndiyo. anikute katika ile hali ninayostahili kuwepo. Ulikuwa umesema juu ya Mathayo 25 ya wanawali. Aha. Sasa hatari ya kungoja ni ipi ukiwaanisha na wanawali? Asante. Mm -hmm. Hatari ya kusubiri kuna mambo mawili. Mm -hmm. Kusubiri mm -hmm. kwa muda kuna kuna ule uzoefu. Mm -hmm. Kama binadamu tunajipa muda huo natagemea kwamba pengine atakuja wakati fulani na hapo anapokosa kuja mm -hmm. moyo wako kwanza naanza kutilia shaka kile nilichokiamini je mm -hmm. nilichokiamini ni cha sawa au la mm -hmm. alafu tunapozidi kusubiri katika huu ulimwengu wa dhambi sasa mm -hmm. nataka nianzie hapo mm -hmm. tunapozidi kusubiri katika ulimwengu huu wetu mbili, mwalimu, katika huu ulimwengu wetu wa dhambi mm -hmm. kama mafikira yetu hatutayaweka katika mambo yaliyo juu ndio kwa mkataba wa kitabu cha Wakolosai mm. ya kwamba sisi maskani yetu si ya hapa mm. licha ya kwamba tumo katika ulimwengu huu wa dhambi mm. lakini fikra zetu tuziteke kwake mm -hmm. alafu pili 
kitabu cha kitabu kile cha ufunuo 14 mm. inazungumza kwamba hawa ndio walimfuata mwana mm. kondoko kupata mwana mm. mm. popote aendako Ndiyo. katika maisha na katika katika kuishi kwetu mm -hmm. tumwandame Kristo popote aendapo mm -hmm. na katika kipindi hichi ambapo yuko katika mahali patakatifu mm -hmm. basi maisha yetu ya, yawe nini yawe sawa mm -hmm. na kule aliko maana wale 1000 ni 144000 maisha yao walimfuata mwana kondoko kote endako mm -hmm. wapo katika ulimwengu huu lakini katika maisha yao halisi mm -hmm. wapo na Kristo pale alipo Ma Mwalimu Junior mimi no. kwa kufunga tu tunaweza vipi kuharakisha kuja kwa Yesu mm -hmm. uh, nadhani kuna kwa sababu tunasubiri kuja kwa Kristo mm -hmm. inafaa tuishi maisha ya uungu mm -hmm. kwa sababu Kristo ni Mungu mm -hmm. hatuwezi sema tunasubiri kuja kwa Kristo mm -hmm. na tunaishi maisha ya sio mulika mm -hmm. hali ambayo Kristo na kazi yetu ni na kazi yetu kwanza mm -hmm. inafaa tuishi kwa amani mm -hmm. na Mungu na wanadamu wenzetu yeah. tusiwe watu ambao wanatafuta viji sababu vya kutenda dhambi mm -hmm. na ku, 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 ku justify matendo yetu ya uovu mm -hmm. kutoka kwa maandishi ambayo yanakani kama kuna udhaifu fulani ingawa hakuna mm. udhaifu mm. na pia tusiwe watu ambao wanashawishika yeah. kwa uraisi mm. tuwe Paulo anatuambia sisi Kristo nasema sisi ni ta mm. na nuru yetu inafaa kuangazia ulimwengu mm. kwa hivyo mm. tunapoishi tukimsubiri Kristo basi na tuwashawishi wengine mm. waje kwa himaya ya watu wanaomsubiri Kristo sasa injili lazima tuipeleke dunia nzima na, na asante walimu nafikiri tume tumefika ukingo wa awamu ya kwanza na mtazamaji nafikiri walimu wameshaeleza vizuri na wametuonyesha wazi kwamba kazi hii ya kuhubiri injili ni yetu sisi na kwamba wale walio na hekma alivyosema katika matayo 26 kuanzia 43 46 anasema walio na hekma ni wale ambao atawakuta wakifanya kazi ya kuhubiria watu sasa maana ni kwamba kazi hii lazima tuendelee kuifanya mpaka atakapokuja Ajabu muhimu ambalo nimesikia walimu wamelitoa wazi ni kwamba mtu anayetarajia kuja kwake Yesu mara ya pili ni mtu ambaye lazima atii. Sasa kutii ni bora zaidi kuliko mambo mengine yote. Na pia kuna jambo ambalo nafikiri nimelisikia pia ambalo ni pia ni jambo muhimu katika maisha haya ni kwamba kule kuwa tayari ni muhimu kuliko siku. Mm -hmm. e, tusikae tukisema ni siku fulani pengine ni siku fulani tunaanza kufanya mahesabu yetu ili tujue itakuwa wamu gani itakuwa usiku ama mchana itakuwa tarehe ngapi mm -mm. kitu cha maana Yesu alichokisema ni kwamba je we uko tayari ama hauko tayari kuwa tayari ni kitu cha maana kwa sababu Yesu angekuambia kwamba atakuja mwaka 2017 mwezi wa tisa tarehe 4 ungekula na ufanye ujinga mpaka hiyo tarehe kikaribia tarehe tatu uokoke sasa ndipo Yesu hako, aliweka aliweka tarehe hiyo fiche ili kila mtu aishi maisha ya utaua kwa sababu ujuu utakufalini unaweza gongwa na KBS leo uende zako tukuite uitwe mambo yako yaishe na hauja uja huja tubu hujaokoka alafu mwishoe mambo yako yatakwisha vile sasa heri tuishi maisha ya utaua ili ajapo Kristo sisi tuwe tayari tazamaji Mungu akubariki usiende mbali tunaenda mapumziko na kumbuka kwamba nambari yetu ya simu tumeshaibadilisha sasa kwa sababu kidogo mitambo ilikuwa inatusumbua sasa tumepata nambari mpya utaiona katika runinga yako. Piga simu ama tuma ujumbe mfupi ama pia unaweza enda kwa Facebook page unaweza tuwekea pale ujumbe mfupi swali ama ujumbe mfupi wa kuchangia ili hata sisi tutakapokuwa tuna chakula tuchunguze tutasoma. Mungu akubariki e, na usiende mbali endelea ukanasi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu tena kwa nafasi hii aliyotupa 
na tulipokwenda mapumziko tulikuwa tumewaasa watazamaji kwamba mnaweza piga simu ili mkatuulize maswali ili tukaweze kuyashughulikia na tunatumai kwamba nguvu ya Roho Mtakatifu atatujilia kutuonyesha njia ili tunapojibu maswali majibu yetu yakaweze kueleweka na yakaweze ni majibu ya kuwasaidia wakristo wengi ili wakamakinike katika neno tazamaji ningekuomba tu kwamba unapopiga simu tafadhali ingekuwa vizuri na ingekuwa jambo la hekima kupunguza sauti ya runinga yako ili mawasiliano yetu yawe ya, ya kueleweka na tunapoelewana inakuwa ni rahisi unajua ikiwekwa sauti ya runinga juu inakuwa ni shida kidogo kwa sababu ki, tukiongea tunasikia ile kwa kizungu inaitwa echo alafu mwishowe sasa hatuwezi sikizana na kumbuka pia kabla tuende mapumziko nilikueleza kwamba nambari ya simu kidogo tumeibadilisha sasa hiyo nambari ya simu utaiona kwenye runinga yako tafadhali usitumie ile ya zamani tumie ile ya sasa ndio mitambo yake inashika vizuri tazamaji tunashukuru na tunaamini kwamba tumeshaelewana sasa wacha tungoje maswali unaweza piga simu Halo Halo Yes habari ya leo Salama unaitwa nani Naitwa Joseph Chui Joseph Chui Natoka Kitale Endless Mobile Seven Day Adventist Church Eh hey, Joseph Chui tunapenda sana maajabu ni wewe huwa wa kwanza kupiga simu Mungu akubariki sana Joseph <laughs> Sante Haya una swali ama una mchango Ninanyongeza na pia nina swali Sasa dakika moja tu nyongeza alafu tuulize labda tu sehemu yangu ni katika sehemu yangu ni katika sehemu ambayo e, nilikuwa na kama hivi wakati wa e, wa, e, mm-hmm. wakati ambapo mhm wengine udhani ya kwamba kifo ndio itakuwa mwisho wa dunia ndio e, lakini kumbe kwa Mungu siku moja ni kama miaka 1000 kama miaka 1000 ndio na hiyo inamaanisha kwamba kumbe bado Mungu hajachelewa wakati tunadhania kwamba hmm. kwa Mungu ni siku moja ni kama miaka 1000 kumbe hmm. Mungu hajachelewa hajachelewa ndio ila ambavyo watu wengine wanadhania mhm katika kitabu cha Petro wa pili tatu tisa Petro wa pili tatu tisa eh Petro wa pili tatu tisa aha Yesu anaonekana kidogo ni kama eh, ni kama kwamba anatuhumulia sisi anaonekana anatuhumulia sisi wale ambao hatujachukulia toba ndio na hiyo inafanya kwamba wengi wanaona kama Yesu amechelewa mm-hmm. ndio maana wanakuja na biashara zao. Mhm. Lakini hiyo inaashiria Yesu anaonyesha uvumilivu wake kwetu mm-hmm. ili sisi tuweze kufikia toba ambayo tungetoka tusikilie. Asante. Sasa waweza uliza swali bwana Chui. Swali langu ni hivi. Mhm. Unarudia na gani kati ya jina letu la kiadventista seven day adventist church na kurudi kwa Yesu. Kina bwana Chui sikusikii. Bwana Chui sauti yake imepotea. Umenipata? Sauti yake imepotea bwana Chui. Umenipata? Bado sikupati vizuri kidogo ni kidogo ni kama nakupoteza. Nilikuwa nauliza kuna uhusiano gani kati ya jina la kanisa letu jina la kiadventista seven day adventist church na kurudi kwa Yesu mara ya pili asante 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 nafikiri swali lake anauliza kuna uhusiano gani kati ya neno adventista na kurudi kwa Kristo eh, mara ya pili sisi hatubiri dini lakini nafikiri majibu yapo mm. nafikiri tusubiri sehemu nyingine halo Mm. Tafadhali mtazamaji ukipiga simu punguza sauti ya runinga yako. Tupokee simu nyingine. Halo. Halo. Halo, unaitwa nani brother? Eh? Unaitwa nani wewe? Halo. Halo, tunakusikia tunauliza unaitwa nani? Ni ni Mangolo, Pareni. Nani? Eh, mm. mm. 
dogo na jesa sasa ikiwa juu hiyo sauti inampiga hata mwenyewe pia skill mwangu ina tupokee simu nyingine mhm mm alimo nafikiri mchango wa nani Uh, Joseph Chui. Joseph Chui. Uh, uh, Anaingiza swali lake zuri. Uh -huh. Anauliza tofauti baina ya kanisa la Adventist. Jina la linalotofautisha kanisa la Adventist wa Sabato uh -huh. na uhusiano wa jina hilo unakuja mara ya pili kwa Kristo. Mara ya pili ndio. Nadhani kwa kizungu kidogo tu mali mchukue simu nyingine. Halo. Halo. Halo, unaitwa nani? Halo. Halo nakusikia na kule unaitwa nani? Halo, yes. ukipunguza sauti ya runinga yako nisikizana. Halo. Daniel. Daniel tunakuomba upunguze Nasi sauti ya runinga yako, Daniel. Yes, I'm called to Daniel. Eh hey Daniel, just a moment. Tulikuwa tunakuuliza inawezekana upunguze sauti ya runinga yako. Are you getting me? Eh hey, tunakupata sasa, endelea. Sasa I am calling from Tika. Yes, Daniel. Yeah, I only want to ask a small question from Revelation chapter 14. Yes. About in on care about 144,000. Verse 1. Eh, eh najua kwamba haikuwa mada ya leo. Mhm. Mm Lakini mwalimu mmoja aliweza kuigusia kidogo. Mhm. Mm Mimi nauliza hii 144,000. Ndio. Tumtueleze kidogo kwamba Yesu akija. Mhm. Mm What will be the condition of the 144,000? Ni wale ambao watakuwa uh, alive ama ndio wakati watafufuka. Mhm. Mm Number 2. Mhm. Eh, eh, Nauliza kwamba hii is it a symbolic ama is a literal number which you can count 1234,000. Asante. Swali nzuri bwana Daniel. Mungu akubariki mno. Hebu tuipokee simu nyingine. Ngoja mwelekezi wetu. Fikiri akiwa tayari simu nyingine ikija atatuambia atatueleza. Mm. Afikiri endelea mwalimu mali uko ofi. Yeah, kwa lugha ya kimombo mm. Advent mm. ni ujio wa pili. Mm. Si si lugha la Biblia, Suga, si lugha ya Biblia ni kizungu tu. Ni kizungu tu. Yeah. Kwa hivyo mtu yeyote ambaye anasubiri ujio wa pili wa Kristo ni Adventist. Ni ni Adventist yeah. mm. Lakini sasa tofauti na kuja ba, baina ya Adventist wa kawaida mm. na wa Adventist wa Sabato. Wa sabato na ni siku ya kuabudu. Mm. Kwa hivyo hakuna kitu kingine kikubwa. Ale mtuchukue simu. Halo. Hale. Eh unaitwa nani? Hale. Halo, tunakuomba kama inawezekana upunguze sauti ya runinga tutasikizana. Hale, nimepunguza kidogo. Eh tunataka upunguze kabisa. Asante umesema kidogo. Ah, nimeondoka karibu. Asante, sema sasa. Unanisikia? Eh hapo tunakusikia unaitwa nani? Okay. Mimi napiga kutoa Kirinyaga. Ndio. Mimi napiga kutoa Kirinyaga. Eh punguza sauti ya runinga ututasikizana haraka. Niko 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 bali kaki niko bali. Aha, endelea. Mimi mimi na mimi naitwa John Midamo. John Midamo tuulize swali. Na mimi napiga kutoa Kirinyaga. Nauliza hivi. Ndio. Kuna mahali ume ume umefundisha kuwa Kristo. Mhm. Mm Ana ni Adam. Ndio. Hakuva imedi kidi kwa maana siku moja ni kama miaka alfu moja kwa Mungu na miaka alfu moja kwa Mungu ni kama siku moja. Ndio. Sasa nauliza. Mhm. Mm ni Kristo alisimama pale ili Adam afize akitoa imedi kidi Adam alipokura ile 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 mtia ya kujua ubana wema. Ndio. Ama ni kama ni kama ama ni Adam. Mhm. Mm ama ni ama ni ama ni Mungu ali kwa kama ni arufu moja ama ni Kristo alisimama hiyo ndio ndataya tu kuelewa kidogo asante asante swali nzuri okay asante asante eske <laughs> eh bidha bana hizo swali nzuri lo ah walimu endelea tulikuwa tumelijibu swali la kwanza sio okay. swali la pili nauliza lini walimu swali la pili ilikuwa inatoka kwa Daniel mhm mm watika ambaye ananukuu kunuo 14 mm sari wa kwanza sari wa kwanza swala lile la watu uh, kile kikundi cha watu laki mm. moja e, hebu tusomee ufunuo uh, mwelekezi wangu ananiambia kuna simu acha tuipokee alafu sasa tujibu maswali no. halo 
Hai simu ni kama imekatika tendero ya limu. 14 inasema. Kiria tangoja tuyajibu alafu ndia leto simu nyingine. 14 moja inanuku hivi. Kisha mm. nikaona na tazama huyo mwanakondoa mesimama juu ya mlima sayuni. Mm -hmm. Na watu mia na arubaini na nene elfu pamoja nae. Ndiyo. Wenye jina lake mm -hmm. na jina la buwana. Ba, na jina baba. la baba yake limeandikwa mm. katika vipaji vya nyuso za. Ndiyo. Sasa swali la kwanza aliuliza nini? Swali la kwanza aliuliza kwamba hawa hali mm. ya watu masharti mm. itakuwa vipi? Mhm. Mm wakati wa ujio wa pili. Wakati wa ujio wa pili. Hali yao itakuwa watakuwa ni kile mm. kikundi ambacho kitakuwa kime. Unajua jambo ambalo lazima kwanza tuelewe ni hivi. Mm -hmm. Tukisoma Efeso sisi tumeitwa ni Waisraeli. Yeah. Kama tumeitwa Israeli sisi ni wana ni uzawa ya Yakobo. Mm -hmm. Sasa mwanzo tulikuwa hatukuwa wana, watoto wa muungwana lakini sasa sisi kwa sababu ya Kristo sisi ni watoto wa muungwana na kama sisi ni watoto wa muungwana basi ufunuo saba kuanzia mstari wa 4 wa 3 mpaka wa 8 inasema katika kabila la Rubeni 12012 mpaka ikifika mstari wa 8 imemaliza wa Benjamini sasa wao si watoto wa si watoto wa watoto wa Yakobo mm -mm ni watoto ni watu ambao wame wame wamemkubali Kristo katika wakati huu. Sasa 144,000 si watu watakaokufa. Ah ah. Ni watu ambao tangia 1844 wamewekwa alama ya Mungu. Sawa? Lakini kuna watu ambao wamekufa tangia 1844. Sasa wa mwisho kuna wale watakaowekwa alama lakini hawatakufa. Sasa kukiwekwa ile amri nafikiri nikisema ile amri mnaelewa uh -huh. ile amri itakayowekwa na na serikali ya nchi fulani uh -huh. itakayowekwa ile amri ya, ya Jumapili ambayo itawekwa na Marekani itakapowekwa hivi uh -huh. mlango utakuwa unaanza kufungwa kwa wale watu wameusikia ukweli na wakaupuzilia mbali. mbali na kuanzia hapo kuna 144000 watakao kufanya kazi ya Mungu kuwaleta ulimwengu kwa nani kwa, kwa, kwa nyasaye uh -huh. lakini kuna maelfu tena msari wa tisa wa uh -huh. ufunuo saba tisa uh -huh. inasema tena kuna maelfu wengine ma wengi uh -huh. unaona sasa hawa 144000 hawatakufa paka Kristo arudi uh -huh. lakini wale wengine watauawa uh -huh. Sawa? Mm -hmm. Lakini kuna watu ambao pia wataokolewa hapo katikati wakati tunaita loud cry. Mm -hmm. Ile sauti kuu itakapotoa, yeah. yani watu ambao ni 144,000 pamoja na Wakristo wengine maelfu watahubiria watu wengi zaidi na watu watafanya nini? Okay. Watu wataokolewa. Mm -hmm. Na kuna watu ambao watabaki paka Kristo afanye nini? Ashuke. Okay. Lakini kuna watu wa Mungu waliochaguliwa kufanya hii kazi 144,000 ambaye ni literal number watahaba hawatakufa mpaka mwisho. Mm -hmm. Asante nadhani umemjibu mpaka swali lake la tatu kwa sababu unajua nilikuwa nafunika wote mawili ndio tumalizane nayo. Kwa nauliza kama ni ishara mm -hmm. ama ni namba ya ukweli mm -hmm. unaweza wahesabu uh, katika mikono. Asante. Uh, nadhani mwingine swali la tatu liko la John Medamo mm -hmm. anauliza Adamu hakufa mm -hmm. baada ya kula tunaenda. Kwa hivyo Je ni Yesu alisimama Simama. katikati na kumzuia Adamu <laughs> na kifo mungu. au ni ule mtazamo wa miaka elfu moja sasa lazima kwanza tuelewe e, kwa acha acha miaka mwanzo mm -hmm. unajua hapo mwisho vile alivyoweka inakaa ni kama kuna Yesu mm -hmm. na kuna Mungu mm -hmm. Sasa unajua lazima tuweke mm -hmm. e, mwanzo moja, mm -hmm. ishina sita, mm -hmm. na tu waumbe watu. Asante mwalimu. Mwale. <laughs> Kwa mkutadha wa kitabu cha mwanzo, hiyo moja, ishina sita. Ndiyo, wali mtu jibu jibu haraka, hiyo tupata masalimu. Na tumfanya mtu kwa mfano wetu. Ndiyo. Kitabu cha Yohana 10:30 mm -hmm. mimi na baba tu moja. moja. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 5:7 na 8. Mm -hmm. Na kwamba wapo watatu wanao shuhudia mbinguni. Mm -hmm. Baba, mwana na roho mtakatifu. Ndio. Kwa hiyo tunaposoma katika maandiko mm -hmm. utatu mtakatifu mm -hmm. ni mmoja. Mm -hmm. Katika mipango kudhihirika kwao katika mm -hmm. mpango wa ukombozi mm -hmm. na kule mmoja kujidunisha ili kupokea maagizo kwa mwingine ndio inaleta utofauti mm -hmm. lakini swali sasa naulizwa kwamba je ni Kristo aliyesimama ili asife <laughs> au la mm -hmm. ndio Mungu amesema wazi ya kwamba utakapokula hakika utafanya nini utakufa, utakufa. Mm -hmm. jambo ambalo anauliza ndugu yetu hapa Mungu alimaanisha atakufa siku hiyo mm -hmm au siku katika muktadha huu mm -hmm. ina maana gani? Mm -hmm. Ndilo swali lake la kimsingi. Mm -hmm. Na wanadamu walikuwa ishi milele tuanzie yeah. hapo. Mm -hmm. Umilele mm -hmm. ndio. Mpango wa Mungu halisi ni umilele mm -hmm. ya kwamba kifo na masaibu mengine yote yasinge kwa. Mm -hmm. matukio ya dhambi. Yote haya ni matukio ya dhambi. Ndio. Kwa hiyo amenukuu ame katika kile kitabu ambacho tumesoma cha Petero 3. Mm -hmm. e, na mstari wake wa 8. Mm -hmm. Ya kwamba siku moja 
ni sawa na miaka sawa na miaka 1000 mm. na miaka 1000 mm -hmm. ni sawia na kitabu kile cha cha Zaburi na Zaburi 90 kwa hiyo je ya kwamba Adam hakufa siku hiyo mm. maana yake nini ndipo mm -hmm. tuna, tuna nafikiri ni hapo tulikuwa tunasema mm. kwamba kwa sababu siku moja ni sawa na el, miaka 1000 mm -hmm. kama Mungu alikwambia katika siku hii utakufa hakika mm. kwake yeye alikuka ndani ya siku kwa sababu siku ni sawa na miaka elfu moja. sasa alikufa kabla miaka elfu moja ishe kisha mwalimu nataka nataka mtazamaji pia atizame mm. ule uvumilivu wa Mungu Ndiyo. kwa huyu mtu mm. uh, kwa sababu sisi vile tunapima mwaka mm. ama tunapima miaka ni tofauti mm. kwa hivyo tunakubaliana vizuri na mambo ya Petero vile anayasema kwamba Adamu alikufa mm. ndani mm. hata hiyo siku haikuisha mm. ni hakika alikufa hiyo siku hakuna mwanadamu amepita hakuna mwanadamu amemaliza hata siku enoka, lakini alienda juu na enoka ndio tunaweza sema ameishi sana lakini mm. hayupo hapa yuko mm. mbinguni mm. yeye amepita zaidi ya siku moja ndio kwa, kwa hivyo una Elia pia hap, hata Elia. Elia. Elia pia kweli yeah. hapa hap, tuna, tunajaribu kuona na tunaona kwamba kweli Adamu alikufa ndani mm. hata kuba, bila hiyo hiyo siku alikufa kwa sababu mm. haikuisha haikuisha kisha E, jambo lingine tukiangalia katika mitazamo yetu jinsi mm. tunavyoangalia muda mm. nadhani Mwenyezi Mungu pia alikuwa mtu mwenye uvumilivu. Mm. Kitu kimoja pia tungesema ni hivi. Mm -hmm. Ma e, Yohana 5:37 Yesu mm -hmm. anasema sauti ya huyo Mungu mnaoongea juu yake hamjaye isikia mm -hmm. wala umbo lake hamjaona. Mm -hmm. Kumaanisha Yesu anasema na alafu akifika 39 anasema kwamba mnasoma maandiko mkifikia na kuzima na nani kumbe ananishuhudia. In other words anasema tangia Genesis mwanzo ni mimi nilikuja bustani ndeni mimi niliomba kila kitu mm -hmm. mimi nilikuja nikaambia Adamu uko wapi mm -hmm. ni Yesu tu utambia mm -hmm. mwana mm -hmm. na ndiye aliyechinja kondo akawavika ngozi asante wali wali muda kuna, kuna kuna hatari naona ile swali linaweza iboa uh -huh. ilelete mtazamo fulani nikana kwamba Mungu na Yesu wanakinzana katika uh -huh. hali yao ya kufanya kazi uh -huh. hiyo ndo ningependa tutangue uh -huh kwa mtazamo wetu mm -hmm. Adamu aliishi zaidi ya siku Ndiyo. lakini kwa mtazamo wa Mungu hesabu Ndiyo. zake ni tofauti na akizichunguza na Kristo kuwepo na kufanya mambo ambayo iliyofanya ili uzao wa mwanadamu usipotee milele mm. bado ni uko katika mpango wa Mungu wa Mungu. awali ambao mm. ulikuwa ni wa umilele. Mm. Kwa hivyo Mungu tunakosea lakini Mungu bado anaturejesha katika mm. ile mipango ambayo alikuwa nayo kwetu. Ili tuishi milele bado. Haya yote ni mambo ya Mungu mm. si mambo yetu. Asante. Swali lingine walimu. Kwa, 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 kwa sasa kupali. E, nafikiri mwelekezo wetu atatu akiwa tayari atatu mm. atatupea simu nyingine. Kuna jambo nataka niniongeze. Mm. Mungu alimfanya binadamu kwa sura na kwa mfano wake. Mm. Na ilikuwa ni kusudi ya Mungu mm. ya kwamba binadamu kadri anavyoishi ndivyo atakavyodhihirisha sura mfano na tabia ya Mungu. Mm. Pamoja ingawaje tulianguka kwenye dhambi lakini mpango wa wokovu ulibuniwa. Mwalimu acha tuchukue simu. Halo. 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 Halo tunakusikia lakini kwa mbali ongeza sauti kidogo. Halo sasa Halo, tunakusikia sisi. Bwana eh bwana John. Salam. Eh uko mzima? Tuko mzima tunashukuru Mungu. Mm. Unaitwa nani? Niko nani sasa? Nandi Hills, unaitwa nani? Naitwa Solomon Manago Kenyano. Aha, endelea. Naitwa Solomon. Solomon endelea, una swali sio? Eh Solomon. Endelea. Eh na nimeshukuru kwa mabigenya leo ya Friday. Mhm. Mm na sana kila ya kwaia maswali yenye ya leo Friday. So endelea endelea. Ninasema asante sana Mungu pia bariki. Aha. Alafu ningeomba pia mimi nike kijiji kile ndani ya SDA. Aha. Ngeza kipindi. Kwa ningependa nijue tofauti ya PG na na SDA. Iko tofauti kweli? PG na SDA. Eh? Unasema PG na SDA. Eh ninge ningependa kushukuru Mungu sababu unasema huyu anapokea kidogo kidogo tu ulikuwa unasema kwamba unataka tofauti ya nini na nini muona mnaongea mambo mazuri sana ehe hata tujui Mungu Asante tumeshukuru sana Mungu akubariki pia huyu anatupa heko Asante ubariki wetu Napita kwa kesi nyingine mwelekezo wetu akiwa tayari ili tukaweze kujibu. Nafikiri 
jambo yetu anajaribu atupokee simu nyingine walimu hello 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 ah ndio swali yake sikupata vizuri lakini natumai kwamba hello hello simu leo za nyama za za Mhm. Alikuwa anatoa tupongezi hapo. Alikuwa anatoa hepo kwa kipindi lakini ulivomshindilia zaidi akabidi abuni swali. Lakini pia kama kama unajua hivyo ndio hivyo tunashika watu. Kwa hiyo mtu anaweza kuwa. Wakati anapongeza unampush kidogo anaweza anaweza leta jambo muhimu. Anaweza swali hilo litajenga wengine kufanya kazi ya tuweli. Acha nichukue simu. Hello. Hello. Eh hey, twambie jina lako uko wapi alafu ukiwa na swali ama nyongeza. Mimi na kwanza Roma Nairobi hapa. Unaitwaje wewe? Mimi naitwa Moses Omgai. Moses. Eh hey, niko nauliza. Ndio Moses. Kuna swali fulani nilikuwa nauliza pale kuhusu F ya moja na 44 wala atakuwa umetolewa. Ndio. Ndio. Aha. Ya 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 ile awali. Alikuwa anakuuliza swali nyingine. Aha. Eh na mimi sasa nataka kuulizia pale ba, ba, apo, apo, tu, mm. kwa hapo hapo tu bado kwamba kwamba kwa katika hiyo nini hiyo hapo basi nilikuwa nasema hiyo neno kuna maana imeandikwa kwamba kwa ile milango 10 kuna tawili katika hiyo muji ya Yerusalemu kuna milango 12 ambayo itakuwa ni ya uso ya ya toto wa ya wa Yakobo ya Yakobo kani kuna mlango mlango moja ya watoto wa Benjamin mjini mlango wa mtoto fulani hivyo hivyo eh uko 12 kwa hivyo sisi kama wakisiri wa kangu ya kabila nyingine mlango wetu itakuwa watu ambao wataingia katika hiyo mudi asante sana swali nzuri sana mmenukuu akisi asante tumeshukuru sana swali hizi kangwa wa kipuni wa gada mimi mwenyewe ni mganda tumekuelewa sana sasa waganda mimi mganda natoka Uganda Asante asante. Ndio mbaya na kina kata kujua. Hapa shida tumeelewa sisi. Mwanajeri pointo hapo ni Nairobi, hapo Nairobi mwanajeri pointo. Ah, sasa Mungu akubariki. Kama Mungu awapenda. Ni swali ni nzuri. Nzuri. Swali ni nzuri sana hiyo. Swali linapenda kwa kosa la viwanja. Halo. Halo, mwalimu sitati habari? Salama. Eh ni ni habat kiage. Eh habat uko wapi wewe habat? Kutoka maeneo ya Keroka. Ah. Ah endelea bwana mm. habat. Kuna ninapo tunapoangalia katika Dark Ages mm-hmm. 1844. Yes. Watu waliweza kukua na disappointment, the great disappointment. Mhm. Hiyo ni baada ya Dark Ages. Baada mm-hmm. Dark Ages ilisha eh, 1790. Alafu tena tunapoangalia katika Bizar of Ages. Mhm kuna ile wakati kutoka Jerusalem Yesu akiingia Jerusalem pia tunayo wakati anachukuliwa Calvary ndio kuna ile the great disappointment mhm kwa hivyo e, na nyakati hizi tume tumejaribu tume kuangalia tumesubiria Yesu sana kwa muda mrefu mhm kwa mtazamo wa, wa binadamu ndio lakini sasa kuna kila kila jambo kila maina ya matukio yametokea katika ulimwengu wa sasa. Mm-hmm. Na sasa swali ni, ni jambo gani tunalo lisubiria ama ni tukio gani tunalo lisubiria zaidi? Mm-hmm. Ili tuweze kuamushwa kiimani ki ama tuweze kuamushwa tuweze, tuweze kujua ni nyakati za mwisho kwa sababu tunapoangalia kuwa hizi ni nyakati za mwisho hata ama tunajaribu tum, kuangalia katika maandiko. Ndio. Yeah tunapata kwa hizi ni nyakati za mwisho na kila jambo limetokea na mm, tutaki mm. kujua na tutaki kuamushwa kiroho kuwa hii hii ni nyakati ya mwisho mm. sasa ni jambo gani ili tunalo lisubiria ili tuweze kujua kuwa ni nyakati za mwisho ama ni matokeo gani tunangojea mm-hmm. ili tuweze kujua ni nyakati tuweze kuamini eh ah. asante sana Asa, asante sana nafikiri ume, ma, umeleta yao mambo vizuri Mungu akubariki sana wow. amina amina nafikiri hiyo kwa kizungu nasema great concern. Mm-hmm. Mm. Nafikiri ngoja siji kama tuna simu nyingine mwelekezo wangu. Hello. 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 
Tunaomba ukapunguze sauti ya runinga yako. Haya. Swali la kwanza walimu. Asante mwalimu. Mhm. Mm Nafikiri saa yetu pia imeenda. Hmm. Tuta tutapokea nini tutaangalia kwenye Facebook na nini babu masa. Uh, huh. Malekezi anasema kuna simu nyingine. Halo. Kirim baki dakika 15 tu. Hizi dakika ni chache. Bali mtuendelee. Asante. Moses kutoka Nairobi mm -hmm. anauliza swali. Mm -hmm. Kwenye kitabu cha Ufunuo inazunguza kuhusu malango 12 ambao kila moja inaashiria jina ya wana wa Yakobo. Mm -hmm. Swali ni makabila mengine mm -hmm. watapitia malango gani? Mm -hmm. <laughs> ta nafikiri eh eh walimu nafikiri tu turudi kwa Efeso Efeso eh tatu Efeso kama twende nne tu mara moja sio twende nne mara moja nne mstari wa ngapi Efeso nne Mpita siyo. Ah, hebu tusome mstari wa 22, 23. 22, 23? Mm -hmm. Na 24. Inasema, mm -hmm. mvue kwa habari ya mwenendo mm -hmm. wa kwanza utu wa zamani, mm -hmm. unao haribika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya, Ndiyo. na mfanyo wapi ya katika roo ya nia zenu. Sasa, watu hawa hali hii wanaipata vipi? Rudi mbili, tusome mstari wa 23. Mbili kumina tatu inasema. Mm. Lakini, Lakini sasa. sasa. Unajua hapo mbili liku imesema nini anza kumina moja. Kwa ajili ya hayo. Mm -hmm. Kumbukeni ya kwamba zamani. Nini. Mlio watu wa mataifa kwa jinsi ya mwili. Mm -hmm. Mnao ito wasio tahiriwa. Mm -hmm. Na wale wanao ito walio tahiriwa. Ndiyo. Yani tohara ya mwilini. Mm -hmm. Ilifanyika kwa mikono. Ndiyo. Kwamba zamani zile. Mm -hmm. Mlikuwa hamna kristo. Uh -huh. Mmefarakana na jamii ya Israeli. Uh -huh. Wageni wasio wageni wasio wa maagano Ndiyo. ya ahadi ile. Mm. Mlikuwa hamna tumaini, mm -hmm. hamna mungu duniani. Mm -hmm. Lakini sasa, lakini sasa katika Kristo Yesu, uh -huh. nyinyi mliokuwa mbali Ndiyo. hapo kwanza, Ndiyo. mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Sasa tumekuwa taifa moja sio. Mm -hmm. Kuna sababu ya kumukubali Kristo. Ndiyo. Sasa ule utu wa zamani tumauvua sio. Hebu nenda wa galatia nne. Hapo nyuma. Galatia 4, 26. Galatia 4, 26. Mm -hmm. Ananukuhi. Ndiyo. Bali Yerusalemu, Bali Yerusalemu wajuu mm -hmm. ni muungwani. Kukiri wanze, wajatu wanze 20 na ngapi? 20, 25. Ama 24. 24. Ah, mm -hmm. aza 22. 22 ndiyo tamu. Mm -hmm. Kwa maana imeandikwa ya kuwa, mm -hmm. Ibrahimu alikuwa na wana wawili, mm -hmm. moja wa mjakazi, Mungine. na moja wa muungwana. Ndiyo. Lakini ule wa mjakazi alizaliwa kwa mwili. Aha. Yule wa muungana kwa ahadi. Endelea. Mambo haya usemwa kwa mfano. Mm -hmm. Kwa maana Mambo haya ufanya nini? Mambo haya usemwa kwa mfano. Kwa, mfano. Uh -huh. kwa maana mm -hmm. hawa ndio hao wa waagano maagano. Ha, hawa ndio hao maagano Kama mawili. Maagano mawili ndio. Mmoja kutoka mlima Sinai. Aha. Lizaalo kwa, kwa utumwa ambalo ambalo ni hajiri. Endelea. Maana ajiri ni kama mlima Sinai mm -hmm. ulioko ara, arabuni Ndiyo. Umelingana na Yerusalemu wa sasa mm -hmm. Kwa kuwa unatumika pamoja na watoto mm -hmm. Basi Enda mstari wa 28 sasa 28 mm -hmm. Basi mm -hmm. Ndugu zangu mm -hmm. Kama isaka Sisi, ni sisi tu watoto wa Wahadi. ahadi Lakini mwazo tulizaliwa Kama, kama watoto wa watoto wa kimwili mm -hmm. lakini kwa sababu ya Kristo sisi ni watoto wa nini sasa hakuna ukisi hakuna uganda hakuna uganda hakuna mm. ukisi hakuna ulue acha nitaje yangu kwanza hakuna ulue yani sisi hatuna kabila tena wajeni nyinyi wote ni wajalu sisi hatuna kabila tena Sawa, sasa kumaanisha kwamba hakuna eti lango la wakisi kule mbinguni a sisi wote ni wa Israeli lakini sisi 
kama tutagawanywa katika nini katika vile vipengee vya nini mm. vya wana wa, wa Israeli sisi tutagawanywa Mwenyezi Mungu ndiye anajua ni nani ana, anaingia kwa Benjamini mm. nani anaingia kwa Rubeni mm. nani anaingia kwa Yuda kwa Gadi lakini sisi si wa nini si wa Kisi tena wala waluya kabila nafikiri limeisha nafikiri wali mtu melewa na sisi endelea Habat wa kutoka Keroka mm-hmm. alikuwa na mambo mawili hapa ndio Mwanza amezungumza kuhusu great disappointment ameritaja mm-hmm. pale mm-hmm. akataja kuhusu Kristo kuingia Yerusalemu vigelegele mata mm-hmm. 22 na mbili mm-hmm. pale mm-hmm. alafu kwangi kwa kwake kidogo tena watu wakavunjika moyo mm-hmm. sasa swali lake ni je sisi tunasubiri nini mm-hmm. ili tuweze kuamka mm-hmm. pengine kuvuviwa tukifahamu kwamba tuko katika nyakati za mwisho endelea walimu Alim tabnati. Mwalimu sijui tukio gani hili. Mm. Ambalo tunalisubiri. Mhm. Eh, kwa sababu nadhani tukisoma katika Waibrania tuliosoma leo kumi kuanzia 37. Ndio. Mm. Fululiza mpaka 38. Mm. Mwenyezi Mungu na kuna jambo ulisisitiza tupokuwa tunaenda mapumziko. Ndio. Kwamba si siku. Umuhimu ni je uko tayari? Mm-hmm. Je umefanya matayarisho? Je, Kristo akija leo atakupata kwamba uko tayari kumpokea? Mm-hmm. Kwa sababu hata yeye ananukuu katika hiyo Waibrania tumesoma kwamba Mungu pia ni kama afurahi akiona kwamba tunaishi kama watu wasio na tumaini. Ndio. Yeah. Tunaishi kama watu wasio na, na, na tumaini kwamba anarudi kutupeleka mm-hmm. nyumbani. Mm-hmm. Ndio. Wali, walimu najua saa zingine hata tukihubiri katika makanisa. Mm-hmm. Tunaangalia kwamba ni nani sasa hapa Kenya ama Mkristo mgani ambaye hajui kwamba kuna vita? Ni nani hajasikia kwamba kuna matukio ya matetemeko ya ardhi? Ni nani? Mwalimu nadhani <laughs> tusichukue tusi swala la Habat ni kana kwamba alikuwa anauliza swali. Ah Habat alikuwa anatoa konza. Alikuwa anatoa Asante. Ah. Yani, sasa ndio unaona tunajaribu kuuliza. Al, alikuwa anatoa tu hamasisho ya kwamba uh-huh. hakuna kitu kilichosubiri. Haki... Yeah. Kwa hivyo tuamke jamani mm. na tuanze kuishi maisha ambayo mm. yanaelekeana na watu wanaomsubiri Kristo. Kristo. Mm. Sasa ndio mimi nilikuwa najiuliza na hao Kristo wa leo ni nini hakijafanyika tujue kwamba siku zimekwisha. Jamani hata unapoangalia upendo wa watu umepoa mm-hmm. watu wameamkiana siku hizo kipata ajali watu wanakupiga picha wanaweka Facebook hata mtu akukuokoa hayupo <laughs> hao watakuja kwanza wapige watume kwa majarida angalia vile mguu wake sasa yeah. unajua na mwalimu pia kuna biashara mle ka, ka, katika hali ya utangazaji wa habari mm. mm. kwamba nikija pale nikipiga zile picha wa kwanza nikitumia pengine kituo hichi chetu cha Hope Channel ndalipwa eh, ndalipwa send kwa sababu mimi ndio nilikuwa kwanza pale kupea si hata sasa unaona kuna watu wanaitwa eye witness hata wamekuwa Mm. Wana, 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 maarufu wana, wana, wana. Kisha, yeah. kisha wanaweka kibango pale exclusive yeah, yeah. yani yani yao ndio wapata ya kwanza. Kwanza, kwanza kuona kwa hivyo wewe jiulize nini unasubiri hasa mm, mm, ndio mm. uanze kuishi maisha bora nadhani pia ulihimiza vizuri kwamba mimi nachukua mfano kama saa hii ukifika mwisho au mwezi tunajua kama hujawasilisha mm. ma ma nini uh, idadi zako mm. za ushuru mm. utaanza kuona hapo mwisho wa mwezi watu wanakimbia hapa na kwa sababu yeah. wanajua ni mwisho wa mwezi wa wasita tunapenda nini ya mwisho mwisho na, na ipo fine ya shilingi 2020 kwa hiyo sasa <laughs> sasa tafakari kama tungekuwa tunajua Kristo ana angalia hiyo purukushani wewe mm. ukasema utaishi vizuri ufanye mambo yako kisha siku unasikia Yesu anarudi leo unaanza kuishi ki, kiungwana <laughs> unabadilika unaanza kuwa mzuri sasa hata mbingu itakuwa ngumu kuishi kwa sababu wakora ndio watakuwa wamejamu. <laughs> wakora waingie mbinguni bwana tabu. Sasa si ndio hao sasa haitawezekana. Kwa sababu watakuwa wanajaribu kujiingiza. Haitawezekana. <laughs> haitawezekana kweli. Mwalimu na, Junior. Nadhani muktadha wa kitabu hiki cha Petro pili uh, wanaolengwa mm. si watu wa nje. Mm wanaolengo ni watu ambao wako kanisani. Kweli. Na haya mambo ambayo Petro anazungumzia si mambo ambayo yatafanyika nje. Mm. Hao wakora scoffers watatokea ndani, mm. hawatatoka nje. Mm. Kwa hivyo ni changamoto tu kwangu na kwa mtazamaji na kwetu si sote ya kwamba tuwe watu ambao wako makini. Mm. Na tujue ya kwamba tunaishi nyakati za mwisho. Mm-hmm. Na tukumbuke andiko moja katika Mathayo linatuambia anayedhani amesimama mm, achunge sana wakorinto mwalimu edwin no endelea mawazo yako mshu asante jambo ambalo ningependa kuchangia kwa swala hili zima mm-hmm. ni kwamba kwa mkutano wa kitabu hicho ambao tulisoma kitabu cha 
wa Ibrania kumi mm. ni kwamba yeye ajaye hakika atafanya Ata nini atakuja mm. na aliahidi siye muongo mm. anasubiri tu tukaweze kuifikia toba mm. kwa hiyo anasubiri ndio lakini hata subiri kamwe mm. mm. kuna wakati atasema kwamba muda umekwisha mwenye kudhulumu azidi kufanya nini kudhulumu kwa hiyo madamu mlango wa rehema ngali wazi na madamu sauti inasikika mm. tukajisalimishe kwa Kikristo akapate kuwa bwana na mwokozi wa maisha yetu tutakuwa salama asante mwalimu tabnacha nadhani mizo mimi nalitoa tu katika ile fungu nalipenda sana katika matayo 24 mm. eh heri yule mtumishi mwenye akili mm. anayewapa watu chakula mm. katika mm. wakati unaofa ambaye bwana wake akija atampata kile atampata akifanya ile kazi mm. kwa hivyo mimi naimiza tu mtazamaji kwamba tuwe watumishi wenye akili mm. turudi kwa bwana yeye ndio atatufundisha kuhesabu siku mm. na tutaweza kuwa ange hadi mm. kristo anaporudi anatupata tukiwa tayari hata kuja kwetu kama hakimu mm. mm. atakuja kama rafiki amina asante na wali mungu wabariki mno mtazamaji nafikiri umepata kuelewa kwamba siku ile ya kuja kwake mwana wa adamu hakika siku hiyo ipo na kuna mambo ambayo unajua kuna mambo watu husema kitu fulani kitakuja tukia na huwa kinategemea kitu fulani lakini ya Kristo siku iliyowekwa sisi hatuijui lakini itakuja mm. sasa ingekupasa wewe uishi maisha ambayo yanahusiana na Kristo ili atakapokuja sikuache nje na watu wengi wana wanairisha na wokovu Kristo anasema ni leo sasa heri usiairishe uamuzi wako kwa sababu unaweza airisha mwishoe ukakosa mbingu kwa sababu ya kitu ambacho kinaweza tokea hapo katikati. Na kuna mambo mengi tu yanatokea dunia hii. Ni nani anajua kama anaweza panda matatu Nairobi afike nyumbani? Kwe. Nani anajua anaweza ingia gari afike nyumbani? Sasa tunajua kwamba nani ambaye anaishi siku hizi nyumba zinaanguka huko Nairobi? Mm-hmm. Nani anajua kwamba anaweza kuwa katika nyumba iporomoke? Jisalimishe leo kwa Kristo kwa sababu siku ya kuja kwake uijui na hujui utakufa lini. Heri ujisalimishe kwa kumpenda na ukamtii kwa sababu katika hayo kuna baraka nyingi na kuna na, na uwepo wake utakuhakikishia kwenda kwa kwa mbinguni. Mungu akubariki mtazamaji. Naomba msamaha kwa sababu hatukusoma arafa na kuna Facebook pia, pia tu kuangalia. Kina wiki ijayo tunatumai kwamba Mungu atatuwezesha na kazi hiyo itafanyika. Na tunapomaliza mwalimu Tabnacha. Mhm. Napendezwa kama utaweza kutuombea. Tuamini. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu baba ishejo mbinguni. Mumba mbingu na nchi na vyote vijazavi uliyetupenda upeo na kudhirisha upendo wako pale msalabani Kaluari. Nasema kwamba upendo wao umetuzidi. Na kushukuru kwa kuwa nasi siku ya leo tumeweza kujifunza papana pa kuhusiana na ujio wako. Na jinsi tunastahili kujitayarisha tunapokusubiri na hata hatari zilizomo katika kusubiri huko. Bwana mafundisho haya tumejifundisha kama binadamu bali uliye mkuu zaidi zidi kuyapambanua katika mawazo yetu na hata ya mtazamaji kuwa naye katika hali zake zote na kubwa zaidi ujapo na ufalme wako tusiwe katika lile fungu la kukosa katika Kristo Yesu tumeomba na kuamini amen asante mtazamaji usiende mbali bado kuna vipindi vina vinafuata na najua watu wanapenda kipindi cha sifa e, usiende mbali kwa sababu ndugu yetu Lavet Chacha yeye ndio kama kawaida baada ya uchambuzi yeye huja akatoa nyimbo ama kipindi cha nyimbo ambacho najua watu wanapenda sana na tafadhali mimi naitwa Sitati si tu Chacha ngenda na Ivasha naitwa Chacha na kila mtu e, na shangaa sasa nitajitoa vipi Chacha jina lake ni kubwa sana mimi ni mdogo mimi ni Sitati Mungu awabariki sana hebu tumpokee ndugu Lavet Chacha atakapotuletea kipindi cha sifa e, na uwe na weekend yenye mibaraka Amen. Amen.